ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு தீப்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் நைன்த்து மேக்ஸ் சாப்டர் ஒனில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் ஆஃப் செட் தான் நம்ம இப்போ வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் புக்கில் வந்து லெவன் செட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இது என்ன என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டெஃபனேஷன் வைஸ் புக் வைஸ் வந்து நம்ம போய் டெப்தாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத பார்த்துக்கலாம் மொதல் ப்ராக்டிக்கலாக என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எம்டி செட் ஆர் நல் செட் சிங்கிள் டன் செட் ஃபைனைட் செட் இன்ஃபைனைட் செட் ஈக்குவல் அன் செட் ஈக்குவல் செட் யூனிவர்சல் செட் சப்செட் ப்ராப்பர் சப்செட் டிஸ் ஜாயிண்ட் செட் பவர் செட் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்டி செட் ஆர் நல் செட் அப்படின்னா என்னங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ இங்கே என்ன பாருக்கு என்னோட வெறும் கை மட்டும் தான் இருக்கேன் என்னோடய கையில் எதாவது இருக்கா என் கையை தான் இப்போ நான் வந்து செட் அப்படின்னு சொல்லி நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் என்னோடய கையில் எதுவுமே இல்லை அப்போ எதுவுமே இல்லாதது என்னன்னு சொல்லுவோம் எம்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ செட்டில் எதுவுமே இல்லைப்பா அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் எம்டி செட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எம்டி செட்டுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து நல் செட் அப்படியும் இல்லைனா இன்னொரு பேர் வாய்ட் செட் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எம்டி செட் ஆர் நல் செட்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா அடுத்து சிங்கிள் டன் செட்னா என்னன்னு பார்க்கலாமா என்னோடய கையை தான் நான் என்னென்னு சொன்னேன் செட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ சிங்கிள் டென் செட் அப்படின்னா இந்த செட்டுக்குள்ளே ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சிங்கிள் டென் செட் ஒரே ஒரு ஸ்டிக் பென் மட்டும் நான் வச்சேன் இல்லையா அந்த செட்டில் அதாவது என் கையிங்கிற செட்டுக்குள்ளே ஒரே ஒரு எலமெண்ட் வந்து இப்போ இருக்குது அப்போ இதுக்கு பேர் என்னது சிங்கிள் டென் செட் இப்போ சிங்கிள் டென்னும் பிடிச்சி இல்லையா அடுத்து ஃபைனைட்னா என்ன இன்ஃபைனைட்னா என்னங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் வச்சுருக்கீங்க அதில் நிறைய வந்து குட்டி குட்டி ஃபிஷ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் வளர்த்துட்ருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து கேட்குறான் உங்கள் வீட்டு ஃபிஷ் டேங்க்கில் எவ்வளோ ஃபிஷ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அவனையும் கூட்டிகிட்டு போயோ இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ எண்ணி கரெக்டாக இப்போ டென் ஃபிஷ் உள்ளே இருக்குன்னா டென் ஃபிஷ் தான் இருக்குங்கிறத நம்மளால் எண்ணி சொல்ல முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எண்ணி சொல்லக்கூடிய அளவில் இருக்கிறது தான் வந்து ஃபைனைட் செட் நம்மளால் கவுண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவில் இருக்கிறது மட்டும்தான் ஃபைனைட் இப்போ ஓகே பீச்சுக்கு வந்து போகிறீங்க பீச்சில் வந்து இந்த கடலுக்குள்ளே எவ்வளோ ஃபிஷ் இருக்குதுன்னு ஒன்றால் சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டால் என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால் ஃபிஷ் எவ்வளோ கடலுக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்குங்கிறத நம்மளாலலாம் கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா முடியாது கண்டிப்பாக ஸோ அந்த மாதிரி கவுண்ட்லெஸ்ஸாக வந்து இருக்கிறது என்னென்னா இன்ஃபைனைட் என்னால் கவுண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஃபைனைட் செட் என்னதுப்பா கவுண்ட் பண்ண அளவுக்கு இருக்கிறது மட்டும்தான் ஃபைனைட் கவுண்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறது வந்து இன்ஃபைனைட் செட்டுன்னு வந்து சொல்லணும் ஸோ இப்போ எம்டி செட் பார்த்துட்டோம் சிங்கிள் டன் செட் பார்த்துட்டோம் ஃபைனைட் பார்த்தாச்சு இன்ஃபைனைட் இப்போ அடுத்து ஈக்குவல் அண்ட் செட்னா என்ன ஈக்குவல் செட்னா என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஈக்குவல் அண்ட் செட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு செட் வந்து இருக்கு பி அப்படிங்கிற இன்னொரு செட் என்னோட ரெண்டு கை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அந்த ரெண்டு செட்லேயுமே ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கே பாருங்கள் பிளாக் லெட்டு ப்ளூ ஸ்டிக் இருக்குது இங்கே உள்ளன் த்ரெட்டும் ப்ரஷும் இருக்குது ஓகேங்களா இங்கேயும் ரெண்டு எலமெண்ட் தான் இருக்குது இங்கேயும் ரெண்டு எலமெண்ட் தான் இருக்குது உள்ளே இருக்க எலமெண்ட்ஸ் வந்து என்னவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை நம்ம கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா இங்கேயும் டூ இங்கேயும் டூ அப்போ இந்த மாதிரி சேம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கிற செட்டுக்குள்ளெலாம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஈக்குவல் அண்ட் செட் புரிஞ்சுதாப்பா இங்கேயும் டூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் எப்படி பார்த்தாலும் ரெண்டு எலமெண்ட் தான் இருக்குது இல்லையா அப்போ டூ ஈக்குவல் டு டூன்னு சொல்லி தானே நமக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் ஈக்குவலாக வரக்கூடியது தான் ஈக்குவல் அண்ட் செட் அடுத்து ஈக்குவல் செட்னா என்னன்னு பார்ப்போம் இப்போ அடுத்து அதே போல் ஈக்குவல் செட்ஸுக்கும் ஏ செட் பி செட்டுன்னு சொல்லி என்னோடய கை தான் எடுத்துக்க போகிறேன் அதில் எலமெண்ட்ஸாக வந்து ஒன் ஒன் வந்து வச்சுக்கிறேன் இங்கே ஒரு லெட் இங்கே ஒரு லெட் நம்ம ஈக்குவல் அண்ட் செட்டில் வந்து என்ன பார்த்தோம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் போதுன்னு பார்த்தோமா இங்கே ஈக்குவல் செட்ஸில் பாருங்களேன் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் தான் அதே போல் என்ன எலமெண்ட் இருக்கோ அதுவும் ஈக்குவல் தான் இருக்கணும் இங்கே லெட்டுனா இங்கேயும் லெட்டு தான் இருக்கணும் ஒருவேளை இங்கே வந்து ப்ரஷ் இருந்துச்சுன்னா இந்த செட்லேயும் ப்ரஷ் தான் இருக்கணும் அப்போ ஈக்குவல் அண்ட் செட்டில் என்ன எலமெண்ட் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் போதும் ஆனால் ஈக்குவல் செட்டு பொறுத்தளவில் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் நம் அந்த எலமெண்ட் என்னவோ அதுவும் ஒரே
empty set. So, this empty set is only empty set, or empty set. Okay, let's see example. A equal to set x such that x is an odd integer and divisible by 2. Two table and we have odd number. We have to do the odd numbers. We have to do the odd integer. We have to do the odd integer. We have to do the odd integer. So, this is empty set. Add the example the set of all integers between 1 and 2. 1 cup from 2 and 3 are the integer. So, this is the empty set. Add the same singleton set. What is the singleton set? The set is the same element. The singleton set is the same element. A set which has only one element is called a singleton set. It is only one element. One element is the singleton set. For the example, A equal to set X such that 3 less than x less than 5 and x one belongs to n natural number kula irukkan so likanga 3 edutthu kudadhu 5 edutthu kudadhu apna nama enna matta edutthu kudadhu set kula 4 matta nama nama kura apna ore ore element vandhu kanala idhu singleton set adutth example the set of all even prime numbers prime number le irukka kudiya ore ore even number na adhu 2 matta nama apna ore ore element vandhu kanala idhu enna nama chuli irukkan singleton set அடுத்து finite set. finite set நான் என்ன சொன்னை உங்கள் வீட்டல் ஒரு மீன் தொட்டி இருந்துச்சு அப்படினா எத்தனை மீனின் கேட்டா உங்களால் என்னி சொல்ல முடியும் சொன்னேனா அப்பா count பண்ணக் குடியா numbers மட்டும் count பண்ணக் குடியா அல்லவில் இருக்கிறதுதான் finite set. S set with finite number அதாது count பண்ணக் குடியா அல்லவு அதான் finite number of elements is called a finite set. அதுக்கு புக்கல் ஒரு ரெண்டு ஏக்சாம்பல் மட்டு நம்ம பார்க்கலாம் the set of family members உங்கள் family எத்தனை பேரின் கேட்டா உங்களால் count பணி சொல்ல முடியுந்தானே அப்பது finite set அடுத்து the set of indoor or outdoor games you play நீங்கள் வெல்லாடக்குடிய வீட்டுக்குள்ள வெல்லாடக்குடிய விலையாட்டு வீட்டுக்கு வெலிய வெல்லாடக்குடிய விலையாட்டு உங்கள்டைக் கேட்டா உங்களல் count பணி சொல்ல முடியுந்தான count பண்ணக் குடிய அலவுன் சொன்னும் இல்லையா அப்பா not finite நான் என்ன அருத்தோம் count பண்ண முடியாத அலவுக்கு இருக்க குடியதுதான் infinite அதுக்கு நாம் example என்ன சொல்லிக் குடுத்தோம் கடல்ல எவ்வளோ மீன் இருக்குன் கேட்டா உங்களால் count பண்ணி சொல்ல முடியுமா சு அது என்ன சொல்லும் infinite செட்டாதான் count பண்ண முடியாத அலவுக்கு இருக்கிறது infinite செட் அடுத்து equivalent sets நான் என்ன பாருங்க two finite sets A and B are said to be equivalent if they contain the same number of elements it is written as A equivalent B நாம் என்ன பா பாத்தோம் A இங்கிரா ஒரு set B இங்கிரா ஒரு set என் சொல்டு என் கையை எடுத்துக்குட்டோம் இங்கு ரெண்ட element இங்கு ரெண்ட element வைச்சுந்தமா அப்பா number of elements மட்டும் equal ஆருந்தா இது equivalent sets இங்கிரத பாத்தமா அதே இதான் இப்ப example பாத்தா புரியும் பாருங்க A அப்படிங்கிர செட்ல ballும் battும் குடுத்திருக்காங்க அடுத்த equal set நான் என்ன பார்க்கலாம் two sets are set to be equal if they contain exactly the same elements otherwise they are set to be unequal equal set கேண்ணப் பார்த்தோம் இந்த கையிலியும் ரெண்டு லிட்டு இந்த கையிலியும் sorry ஒரு லிட்டு வைச்சிரு நமா இந்த கையிலியும் ஒரு லிட்டு இங்கு ஒரு லிட்டு number of element equal ஆருக்குனோ அந்த element என்னங்கருது ஒரைமாதிரி இருக்குனோங்கருத்தான A செட்டில் 1, 2, 3, 4 4 elements இருக்கு B செட்டில் 4, 2, 3, 1 4 elements இருக்கு Number of elements இங்கு 4, இங்கு 4 அப்பா elements உள்ள இருக்கு elements 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
a set which contains all the elements of all the sets irukra ella sets oda elements yum or set la eludradhukku per da universal set and the set oda per enna nu kodukrona u appdin vandha nama kodukrom idukku per da universal set சரி அடுத்த சப்செட் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் ஒரு சி மாதிரி போட்டு கீழே ஒரு டேஷ் போட்டோம்னா அதுக்கு பேர் தான் சப்செட் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்க ஏ அண்ட் பின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு செட் இருக்கதான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இஃப் எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ ஏல இருக்கக்கூடிய எவ்ரி எலமெண்ட்டும் ஆல்சோ அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் பி இப்போ இவன் தான் ஏ இவன் பி அப்படின்னா இவன் கிட்ட என்னென்ன எலமெண்ட் இருக்கோ இந்த எல்லாமே பி குள்ளையுமே இருக்கணும் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இஃப் எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஆல்சோ அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் பி இப்போ இந்த கையில் ஒரு லெட் இருக்குன்னா இங்கேயுமே என்ன இருந்திருக்கணும் அது லெட்டுங்கிறது இருந்திருந்திருக்கணும் தென் ஏ இஸ் கால்டு சப்செட் ஆஃப் பி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை ஏ வந்து சப்செட் ஆஃப் பின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா இன்னொன்று என்னென்னா ஏல இருக்க எல்லாமே பியில் இருக்கணும் ஆனால் பியில் ஏதாவது எக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா அது ஏல இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் அவசியம் இல்லை இப்போ இங்கே ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது இங்கே மூணு எலமெண்ட்னா இங்கே இருக்க ரெண்டுமே அப்படியே இங்கே இருந்துச்சுன்னா சப்செட்னு சொல்லிடலாம் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத பற்றிலாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுதான் வந்து ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி சப்செட் அப்படிங்கிறதோட டெஃபினேஷன் இப்போ இங்கே இருக்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த செட்குள்ள ஒன் இருக்கு சப்செட் ஆஃப் இந்த செட்குள்ள ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்குது இதை ஏ செட்னு வச்சுக்கோம் இதை பி செட்னு வச்சுக்கோம் இந்த ஏ செட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுன்றது இந்த பி செட்டில் அப்படியே இருக்கு இல்லையா அப்போ இதை என்ன சொல்லணும் ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி ஆனால் பியில் இருக்க டூ த்ரீயை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை இங்கே இருக்கிறது இங்கே இருந்தால் நமக்கு சப்செட் தான் இப்போ செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் ஏ செட்டில் டூ கமா ஃபோர் இருக்குது பி செட்டில் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ இருக்குது ஏல இருக்கக்கூடிய டூ மட்டும்தான் இங்கே இருக்கே தவிர இந்த ஃபோர் வந்து இங்கே இல்லை அப்போ இது வந்து சப்செட்டாக சப்செட் கிடையாது அடுத்தது ப்ராப்பர் சப்செட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் லெட் ஏ அண்ட் பி பி டூ செட்ஸ் இஃப் ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி அண்ட் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி தென் ஏ இஸ் கால்டு அ ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் பி இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏபின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு செட் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக நம்ம சப்செட்னா என்னன்றதை ப்ராப்பராக பார்த்தோமா ஸோ ஏ இஸ் இதோட ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து ஏ வந்து பிக்கு சப்செட்டாக இருக்கணும் ஏல இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே எங்கே இருக்கும் பியில் இருந்தே ஆகணும் அப்படின்னா தான் அது என்னன்னு சொல்லுவோம் சப்செட்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் இதில் என்ன இருக்கணும்னா ஏங்கிற செட்டும் பிங்கிற செட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது இப்போ இங்கே மூணு ஏல வந்து மூணு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த மூணு எலமெண்ட்ஸுமே பியில் கண்டிப்பாக இருக்கணுங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அதுவும் இல்லாமல் பியில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது எக்ஸசிவான எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருந்தே தான் ஆகணும் அப்போ தான் என்ன சொல்லுவோம் ஏங்கிற எலமெண்ட்டும் சாரி ஏங்கிற செட்டும் பிங்கிற செட்டும் நாட் ஈக்குவல் இங்கே ஒரு நாலு எலமெண்ட்னா இங்கே அட்லீஸ்ட் அஞ்சு எலமெண்ட்டாவது இருக்கணும் அப்போ தான் ஏவும் பியும் நாட் ஈக்குவல்ட்டு நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே ரெண்டு செட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து ப்ராப்பர் சப்செட் இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோமா ஏங்கிற செட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் கமா டூ கமா ஃபைன் சொல்லிட்டு ஒரு மூணு எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க பிங்கிற செட்டில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைன் சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு எலமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிட்டே இருக்கு இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஏல இருக்கக்கூடிய ஒன் டூ ஃபைவ் வந்து பிலையும் இருக்கு ஆனால் எக்ஸஸாக த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அவங்க சொன்ன ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன ஏல இருக்க எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பியில் இருந்தால் அது சப்செட் அந்த சப்செட்டை இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அண்ட் இந்த ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பின்னு சொன்னாங்களா இங்கே மூணு எலமெண்ட் இங்கே அஞ்சு எலமெண்ட் ஸோ இது வந்து நாட் ஈக்குவல் டு பி இருக்கும் <laughs> ரெண்டு செட்ஸ் வந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏ அண்ட் பின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கணும் அதை டிஸ்ஜாயின்ட்டு நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு செட்லேயுமே காமன் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கவே கூடாது இப்போ இந்த வெண்டைக்ராமில் பாருங்கள் இது ஏங்கிற செட் இது பிங்கிற செட் இது ரெண்டுலேயுமே காமனான எலமெண்ட்ஸ் இல்லாதனால தான் இதை தனித்தனியாக வரைஞ்சிருக்காங்க சரிங்களா ஒருவேளை காமன் எலமெண்ட்ஸ் இருந்திருந்தா இது ரெண்டு வந்து வெட்டி இன்டர்செக்ஷன் இருக்குங்கிறத காமிச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ ரெண்டுக்குமே பொதுவான எலமெண்ட்ஸ் இருக்கவே கூடாது அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது அங்கே எம்டி செட் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து டிஸ்ஜாயின் செட் காமனான எலமெண்ட் இப்போ ஏங்கிற செட்டில் ஒரு தடவை டூன்னு இருக்கும் சரி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ப்ராப்பர் செட்டோட எடு
சிக்ஸ் வச்சுப்போம் ஏங்கிற செட் என்னன்னு வச்சுப்போம் சிக்ஸ் வச்சுப்போம் பிங்கிற செட்டை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வச்சுப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு செட்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம கிட்ட காமன் எலமெண்ட்ஸ் எதாவது இருக்கா இல்லை அப்போ இதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிஸ் ஜாயின் செட் அப்படின்னு வந்து சொல்லணும் அடுத்து பவர் செட் கொடுத்துருக்காங்களா இதான் வந்து ஃபைனல் செட் ஸோ த செட் ஆஃப் ஆல் சப்செட் ஆஃப் அ செட் ஏ இஸ் கால் த பவர் செட் ஆஃப் ஏ இட் இஸ் டினோட்டட் பை பி ஆஃப் ஏ பவர் செட் வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட ஒரு செட் தான் இருக்கும் ஏ அப்படிங்கிற செட்டில் இருந்து சப்செட் வந்து நம்ம எடுத்து எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் பவர் செட் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லணும் இதை எப்படி டினோட் பண்ணணும்னா பி ஆஃப் ஏன்னு சொல்லி நம்ம பேர் கொடுக்கணும் இப்போ அந்த சப்செட்டை வந்து எப்படி ஒரு செட்டுக்கு சப்செட் எப்படி எழுதுதுங்கிறது இப்போ நான் காட்டுறேன் இப்போ ஏங்கிற செட்டுக்குள்ள டூ கம் த்ரீ நிலமஞ்சு இருக்கா இதுக்கு நம்ம என்ன எழுத போறோம்னா பவர் செட் வந்து எடுக்க போறோம் பவர் செட்டுக்கு வந்து என்ன அர்த்தம் இங்க இருக்க ஒரு செட்ல இருந்து தனித்தனி சப்செட்ஸ் வந்து பிரிச்சு எழுதுறது தான் பவர் செட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு கொடுக்க போற பேர் தான் பி ஆஃப் ஏன்றத பார்த்தோம் இப்போ ஏங்கிற செட்டுக்கு பவர் செட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சப்செட் வந்து எடுக்கணும் இந்த சப்செட்டை ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு தான் பவர் செட்டுக்குள்ள வந்து அதை அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எடுத்து எழுதணும் இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன்றுமே வந்து எடுக்கக்கூடாது எம்டி அடுத்து இங்கே உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டை மட்டும் நம்ம வேலையை எடுத்து எழுதணும் அதையும் செட்டுக்குள்ள தான் டினோட் பண்ணணும் இப்படி தான் சப்செட் எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ பெரிய செட் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாலுமே மொத எலமெண்ட் எம்டியாக தான் எடுத்து எழுதணும் அடுத்து வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டை செட் போட்டு எழுதணும் அதே மாதிரி த்ரீயை மட்டும் தனியாக பிரித்து எழுதணும் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டையுமே சேர்த்தி ஒரு செட்டாக எழுதணும் இப்படி தான் சப்செட் ஒரு செட்டுக்கு வந்து சப்செட் இப்படி தான் எழுதணும் அப்போ நம்ம கிட்ட எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு பாருங்க நாலு இது வந்து கிடச்சிருக்கு இப்போ இது அப்படியே தூக்கி இந்த செட்குள்ளே எம்டி டூ த்ரீ அண்ட் டூ கம்மா த்ரீன்னு சொல்லி இந்த பவர் செட் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தோமா இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டா இப்படி தான் பவர் செட் வந்து எழுதணும் இப்போ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் செட்டில் எல்லா செட்டுமே என்னங்கிறத ப்ராக்டிக்கலாகவும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துட்டோம் டெஃபனேஷன் வச்சும் புக்கில் இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸும் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கிறது நீட் அண்ட் க்ளீனாக வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் செட்டோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட